Мы снова в эфире. Ребят, через две минуты начнется доклад Андрея из ЕПАМ про Clean Architecture. Андрей, включай камеру, включай микрофон. Отлично, видим твою презентажку, даже раньше, чем тебя. Так, прогружается видео. Привет. Да, привет, меня видно, слышно. Видно, слышно, отлично. Хорошо, все, через две минутки начинаем. Отлично. Через минутку начинаем. Отлично. На моих 13.30 в питерских часах. Давайте начинать. Сейчас нас ждет доклад Андрея Цвецих, компании ЕПАМ. Андрей работает в Кровавом Enterprise. Да. Сам себе так говорю. Вот, я, я люблю кровавый интерпрайз. Надеюсь, что не меньше, чем Андрей. Вот. И при этом ищет способ, как облегчить жизнь своей команды и свою. Вот. Соответственно, если находит способы, как облегчить, делится этим с сообществом. Вот. Доклад будет посвящен Clean Architecture. Андрей, пожалуйста, включай камеру, микрофон. Я вижу, что ты здесь. Отлично. И я выхожу из эфира. Поехали. Да, отлично. Всем привет. Меня уже представили. Меня зовут Андрей, я работаю в компании ЕПАМ. И сегодня мы поговорим о чистой архитектуре на практике. А, давайте немного обо мне. А, да, я работаю в кровавом интерпрайсе. Есть опыт создания новых проектов с нуля. Есть опыт рефакторинга и поддержки и существующих кровавых проектов. Ну и создание новых проектов, которые еще не успели стать такими кровавыми. Собственно, на последнем месте работы, то есть ЕПАМ. для крупного клиента из нефтеказовой отрасли. Вот. Причем там достаточно много проектов. Есть целый проектный офис, который отвечает за старт новых проектов, их поддержку, перераспределение ресурсов между разными проектами и так далее. Ну и завершение проектов. Вот. И вот об этом интересном опыте я хочу сегодня рассказать. О чем поговорим? <coughs> Собственно, что нового предлагается в чистой архитектуре? Вот, так как тема... Возможно, еще не всем известно, чтобы все одинаково друг друга понимали. Далее, чем отличается эта архитектура от других, от предшественников, от луковой архитектуры, от портов адаптеров. Дальше возьмем все лучшее из всех этих архитектур и попробуем применить на практике. Вот. Также, как результат, я надеюсь, что вы получите для себя шаблон, как же делать новый проект согласно э, принципам читой архитектуры и даже улучшенной читой архитектуры, я бы так сказал. Вот. А, до того, как говорить, давайте попробуем немножко с вами пообщаться. То есть на одной из фотографий этот товарищ, который показывает пальцем, это Роберт Мартин, также известный как дядюшка Боб. А, напишите, пожалуйста, в чатик плюсик, кто этого человека знает. А если кто-то знаком с ним лично, можете поставить два плюса. Я сейчас посмотрю на чат. Да, отлично. Два плюса будет или нет? Хорошо. И про книжку «Чистая архитектура» поставьте, ну, чтобы с плюсиками не пересекалось, что они типа «Рид», «Читал», еще что-то. То есть кто знаком с этой книгой? О, отлично, есть два плюса. Круто. Так, читал, читал. Ага. Отлично, спасибо. А для тех, кто уже читал книгу, я надеюсь, что в конце мы с вами можем пообщаться. Возможно, вы чем-то мой рассказ дополните или поделитесь своим опытом применения вот той информации, которая есть в книге, на практике. Двигаемся дальше. Собственно, чего хотелось и какие задачи были поставлены. Как я уже говорил, компания большая, и там в последние годы был поставлен вектор на стандартизацию. 
том числе и в IT. Стандартизация процессов между разными проектами, так как проектов много. Процессов аутентификации, авторизации. Для этого написали в свою библиотеку. Ну, это до меня было сделано. Процессов, допустим, диплоя и так далее. То есть, чего хотелось, вот процессы стандартизации типового проекта. Проектов много, не все они большие. Вот. Ну, и хотелось здесь тоже стандартизации. Быстрого старта новых проектов. Потому что, когда стартует новый проект, что обычно происходит? Вечные дискуссии, как же его сделать. Старый бы как-то вот не очень делать, но сейчас-то новый мы точно сделаем правильно по всем лучшим практикам. И вот это иногда занимает уж очень много времени. Переключение разработчиков между проектами. Опять же, есть проектный офис, который решает эти вопросы, но это переключение происходит по нуждам бизнеса. То есть компания большая, интернациональная, в разных государствах любят принимать законы, которые так или иначе регулируют деятельность компании. И вот часто, чтобы не попасть на какие-то штрафы, нужно автоматизировать там ту или иную часть, либо интегрировать уже существующую деятельность с каким-то там государственным порталом. Вот. Для этого часто переключают разработчиков между проектами. Если у проекта будет похожая структура, то, очевидно, это будет делать проще. Вот. Меньше боли при поддержке старых проектов, то есть старые проекты тоже хотелось привести к общему знаменателю и к хорошей структуре. Ну и, наконец, Хотелось гордиться своей работой, получать от нее удовольствие и про полезный опыт рассказывать вот на <смех> замечательной конференции РТС. Вот. Также, чтобы двигаться дальше, давайте мы немножко определимся с терминами. А, вообще, что такое архитектура? Я думаю, вы сегодня, если поспрашиваете у спикеров, узнаете разные мнения. А я буду говорить с точки зрения архитектуры, которая есть в книжке БАС. Итак, архитектура – это модули вот, в системе. Это публичный контракт каждого модуля, то есть не все содержимое модуля должно быть доступно снаружи. И это связи между этими модулями. Опять же, мой опыт это в основном C-Sharp, вот, поэтому я буду говорить про э, э, в терминах э, модулей, если вы работаете на другом языке, чтобы для вас было это понятно. Но если я вдруг оговорюсь, скажу вместо модуля, скажу там проект это сборка, я надеюсь, вы поймете, о чем речь. Итак, если мы говорим по архитектуре, вот об этом мы будем говорить. И что вы получите в итоге. <coughs> так, что вы получите в итоге. А, шаблон для нового проекта. Или то, к чему можно отрефакторить существующий проект. И опять, все то же самое. Это будут модули, которые необходимо создать на вашем языке. Публичный контракт каждого модуля. Что из этого модуля должно быть доступно всем, а что не должно быть доступно. И как расставить связи между этими модулями. И принцип, который мы часто будем использовать, это принцип инверсии зависимости. Я тоже напомню, чтобы, опять же, все одинаково понимали. А, этот принцип инверсии зависимости говорит о следующем. Если у нас есть модуль, например, use cases, который использует другой модуль, да, data access, доступ к данным, <coughs> это прямая зависимость. Это не очень хорошо. А, эту зависимость можно разорвать или обратить, а, сделав отдельный интерфейсный модуль, либо абстрактный модуль. Теперь наш модуль use cases использует модуль с абстракциями и есть модуль с реализацией, который реализует эти абстракции. Вот. Таким образом, как раз почему инверсия, потому что направление стрелочек поменялось. Теперь use cases использует эти абстракции, а есть реализация, которая реализует абстракции. Для вот этого. Ну, соответственно, вот у нас два типа зависимости получилось. Да? Зависимость типа использует и зависимость типа ну, реализует. То есть два разных типа связи. И вот эти вот а, части, они могут быть по-разному скомпонованы по модулю. Ну, самый простой вариант, конечно, это когда у нас есть три разных модуля. То есть cases, abstractions и implementation. Тут вопросов нет. Но бывают компоновки по-другому. А, первый вариант, это когда у нас в одном модуле находятся use cases и интерфейсы. А, и а, есть модуль, который реализует эти интерфейсы. Ну, что здесь не очень хорошее может быть? Это то, что мы из модуля, который реализует интерфейсы, можем обратиться к use case. Вот. Не самая лучшая практика, но тем не менее такая компоновка была. И второй вариант это когда мы группируем интерфейсы и реализацию в одном модуле доступа к данным, и при этом use cases используют вот эти абстракции. Опять же, здесь. В одном модуле у нас интерфейс и реализация, и нужно, чтобы абстракция была видна наружу из этого модуля, а реализация нет. 
В c это делается средствами там, матерного класса, но в других языках тоже есть а, средства для того, чтобы это достичь. Но здесь та же самая проблема, что если у нас а, в одном модуле интерфейса реализации, надо спрятать реализацию, чтобы она не была а, доступна для, для прямого использования. Итак, наконец добрались до чистой архитектуры. А, что дядя Боб говорит в своей книге? Итак, чистая архитектура – это вот а, круговая, она описана круговой диаграммой, где есть четыре уровня и правила зависимости. Собственно, правила зависимости снаружи внутрь, то есть внешние слои знают про внутренние, внутренние работают независимо от внешних. То есть прям внутренний слой Entis можно взять, вытащить вообще независимо от всех остальных, он будет компилироваться, он будет работать, ну, например, будут запускаться и проходить все э, тесты. Вообще вне зависимости от наличия внешних кругов. А, какие четыре уровня э, дядя Боб нам предлагает? Первый – это… Давайте пойдем э, изнутри наружу. Entities – это э, бизнес-правило э, э, корпоративное или э, э, бизнес-логика. То есть это те правила, которые вообще не зависят от э, софта. То есть это правило бухучета, это правило, да, это правило бухучета, это правило выставления счетов, это правило э, создания заказов и так далее. Они не зависят от автоматизации. Дальше. Уровень use cases. Это э, application level, это э, как наше приложение используется. То есть как в нашем приложении создать заказ, как в нашем приложении э, отправить счет и так далее. Все равно, конечно, это будет зависеть уже на нашу реализацию, те технологии, которые мы используем, базы данных. Следующий уровень а, – адаптеры интерфейсов. То есть это контроллеры, веб-адаптеры, а, шлюзы баз данных и так далее. Это а, как наши, а, наши use cases, наша логика взаимодействует со сторонним миром, с вебом, с базами данных и так далее. И самый наружный уровень, где находятся внешние интерфейсы, базы данных, девайсы и так далее. Это такой не очень... С одной стороны, понятный уровень, туда спихнуто все остальное. То есть вся инфраструктура, которая, от которой приложение должно зависеть в меньшей степени. Вот. Мы об этом обязательно поговорим подробно. И вот внизу, в правом нижнем углу, есть вот такая вот шпаргалка про поток, направление потока управления и направление зависимостей. Мы это тоже разберем на одном из слайдов подробно. Двигаемся дальше. Итак. Что, по мнению э, Роберта Марта, нужно положить в Instis? Это вот как раз та самая бизнес-логика, которая не зависит, от, э, не зависит от софта. То есть, еще раз, это выставление счетов, это создание заказов и так далее. Там же находятся данные и правила их обработки. То есть, это может быть э, анимичная модель плюс доменные сервисы, либо это может быть богатая модель. Э, с точки зрения архитектуры, вот оно должно находиться там. Ну, естественно, э, дядя Бог и прочие товарищи говорят, что Нужно использовать богатую модель. Также это не обязательно классы. То есть это может быть, если вы используете F-Sharp, либо функциональный какой-то язык, подход, пожалуйста. С точки зрения архитектуры, которую мы определили в начале, да, то есть это модули, их контракты, связи между ними, это, это не важно. Дальше. Use cases. Это application logic. Это логика нашего приложения, как создать заказ, как выставить счет внутри нашего приложения. Вот. Юзкейсы, как и Entities, они не знают, откуда вызываются. То есть юзкейсы могут быть вызваны через веб, либо через какой-то другой способ. Другой способ – это имеется в виду background job, например, какой-то worker, который обрабатывает очередь или что-то в этом. Вот. Опять же, реализация, каким образом этот уровень будет реализован, с точки зрения архитектуры, она не важна. То есть это могут быть либо сервисы, либо секурес Вот. Адаптеры интерфейсов. Это все то, через что наше приложение взаимодействует с внешним миром. Это веб-контроллер, это адаптер для доступа к данным, к базе данных. Это может быть SQL-база, NoSQL, это какие-то бэкграунд-джобы, это внешние сервисы, которые мы вызываем по HTTP. Это может быть адаптер для очереди сообщений, ну, либо еще для чего-то. То есть это то, через что мы общаемся с внешним миром. И, наконец, фреймворк, самый такой наружный непонятный уровень, что же туда положить. Извините. Итак, на самом деле самое главное, что мы туда положим, то есть база данных и прочее, это все-таки не часть нашего приложения. Мы, конечно, используем, но у нас в нашем репозитории этого нет. Самое главное, что там хранится, это корень композиции. То есть то место, где мы знаем про все остальные модули, где мы 
где точка входа в приложение, где мы собираем и регистрируем все эти модули, регистрируем все зависимости и так далее. Самое главное, что там лежит, это вот корень компоненции. Вот он находится на самом внешнем уровне. Он знает обо всех. Что еще? Это единообразная обработка исключений. Это свагер спека. Ну, в Дунет она очень удобно генерится по исходникам. Это инфраструктура текущего хоста. Как правило, это информация о текущем пользователе. Вот это хранится на уровне фреймворка. Хорошо. Для дальнейшей работы давайте мы разрежем или препарируем луковицу и сделаем ее в виде плоской такой диаграммы. Так это будет удобнее некоторые вещи показывать. Теперь идем сверху вниз. У нас точно так же есть Entities, Use Cases, Adapters и Frameworks. И направление зависимости теперь у нас внизу вверх. Хорошо. И для того, чтобы это реализовать, давайте создадим 4 проекта, в данном случае там Visual Studio. Тоже идем сверху вниз, Entities, Use Cases. У нас пока только один сервис, это база данных, вот адаптер к базе данных. И веб, это наш корень композиции, здесь папочка контроллеры, где находится наш веб-контроллер. Вот по умолчанию оно в Visual Studio создается вот так. Хорошо. Что же положить в Entities? Вот. А, это пример того, что я бы положил, то есть это некие базовые классы, базовые сущности, там же будут и намы, и модели, это, собственно, наши сущности, которые описывают предмет на а, Счета, а, заказы и так далее. <coughs> Давайте еще раз по этому пройдемся. То есть самое главное, что должно быть в Entity, это, конечно, сущности, которые описывают наши предмет на Дальше перечисления, типы счетов и так далее. Это могут быть исключения. Если они бросаются из сущностей, это могут быть доменные события, которые тоже бросаются из сущностей. И базовые классы, то есть супертип слоя для сущности, некоторая базовая сущность, базовый э, exception и так далее. Самое главное, чего здесь нет, это ничего кроме вот бизнес-логики. То есть никаких э, интерфейсов репозиториев, которые советуют, допустим, в domain driving design и так далее. С точки зрения чистой архитектуры этого быть не должно. И вот пример сущности. Например, invoice, счет, он наследуется от базовой сущности, в которой есть ID-шник. У invoice есть тип в виде NAMA, есть external ID, идентификатор этого счета в внешней системе, коллекция позиций и метод расчета total. Total считается просто как сумма всех позиций. И резюме по Entities. Для каждого модуля я буду говорить, что является контрактом этого модуля. Ну, что туда поговорить, мы, что туда положить, мы уже поговорили. И от чего он зависит, либо не зависит. Итак, контракт. Все классы модуля. Они все публичные, они все доступны из них. Ну, собственно, для этого мы Entities помещаем внутрь. Там вроде прятать нечего. И связи Entities не зависит ни от чего. То есть не зависит ни от каких других модулей в системе. Хорошо. Чтобы двигаться дальше, давайте сравним чистую архитектуру с ближайшей соседом, родственником, луковой архитектурой, которая тоже представлена в виде круговой диаграммы. Итак, луковая архитектура – это тоже круговая диаграмма с тем же правилом зависимости снаружи и внутрь. Тоже четыре уровня, но уровни несколько других. То есть в центре у нас находится модель, дальше идут domain, либо domain object services, application services, и последний круг – это тесты, инфраструктура, UI и так далее. Ну, здесь даже написано стрелочка нет, что где находится. То есть интерфейсы репозиториев, интерфейсы сервисов, они входят в ядро, а вся реализация находится на самом внешнем уровне. То есть все реализации репозиториев, реализации сервисов, контроллеров, вот это все находится снаружи. Давайте сравним это с чистой архитектурой. Итак, в центре модель, вот она зелененькая, совпала. Модели там и там в центре. Круто. На Луково дальше идут интерфейсы сервиса и там репозитория. А в чистой сразу идут use cases, потом адаптер. Вот. А в луковой архитектуре адаптер это вот самый последний уровень на уровне инфраструктуры. Давайте разбираться, куда же делись эти самые интерфейсы в чистой архитектуре. Вот. Ну, собственно, ответ есть на картинке, которая есть в книге. То есть вот, над волнистой линией находится модуль use cases. Вот, под ней находится адаптер. Вот. То есть 
В юзкейсах находится интерфейс инфраструктуры для доступа к базе, то есть интерфейсы для доступа к данным, а реализация, то есть адаптер для доступа к данным, находится в отдельном адресе. Хорошо это или плохо? Ну, как я уже говорил, что при таком случае может быть вот такая вот связь. То есть из адаптера, который реализует интерфейс доступа к данным, мы можем обратиться к бизнес-правилам. Хорошо это или плохо? Но обычно плохо. Это значит, что логика протекла из одного уровня, ну, из одного уровня на другой. Нехорошо. Как э, с этим справиться? Очень просто. Давайте мы вытащим э, интерфейс для доступа к данным в отдельный модуль, в отдельный даже уровень. Вот. Тем более, что нам ничего не мешает этого. Итак, вот. мы берем и создаем еще один э, модуль. Интерфейс для доступа к данным. Data Access Interfaces. Дальше у нас те же use cases, дальше реализация этих интерфейсов. И веб это наш корень композиции. Как это выглядит на диаграмме? То есть эти остались на месте, мы добавили новый уровень интерфейса для доступа к данным. Юзкейсы теперь используют эти интерфейсы. И есть реализация. Причем, как видите, интересно, у нас реализация не зависит теперь от юзкейса. Потому что реализация, то есть адаптер для базы, он должен лишь реализовывать интерфейсы. И все, не будет. Ну и фреймворк, что также корень композиции, он знает обо всех, обо всем. Вот. Это точка входа в приложение. Хорошо, но, как правило, в реальном приложении мы работаем не только с базой, а еще и с кучей сторонних сервисов. Их очень много. Это база данных, конечно, наш самый основной сервис, но кроме нее есть отправка почты, удаление по почте, это какой-то сторонний сервис для там, интеграции с выставленными счетами. Это может быть кэш, это может быть э, поиск, это может быть э, очередь и, и так далее. Таких сервисов, как правило, очень много. Что делать в этом случае? В этом случае мы для каждого сервиса создаем свой интерфейс и реализацию. Ну и при этом таких вот горизонтальных ссылок у нас нет. Только вот снизу вверх. То есть реализация доступа к данным знает только про свой интерфейс. Ну и, соответственно, для работы с счетами, для работы с имейлами у нас есть свои реализации, которые даже не знают о существовании других сервисов. Как это будет выглядеть в коде? Мы создаем уже папочку и туда складываем Интерфейсы, интерфейсы доступа к данным, интерфейсы e-mail сервиса, интерфейсы там, стороннего сервиса по работе там, с выставленными счетами. И точно так же для реализации. Да. Это адаптеры, соответствующий адаптер реализует интерфейс. То есть это а, проект, где реализован интерфейс для доступа к данным. Вот. Там могут быть а, попутные классы, то есть для базы данных это конфигурации, миграции и так далее. Также это сервис для проекта e-mail сервис для э, работы с инвойсами, со счетами и так далее. Ну, тут, соответственно, мне кажется, понятно. Вот. И давайте обсудим вот такой компонент. В этой реализации у нас на каждый сервис получается два модуля – интерфейс и реализация. Когда сервисов много, у вас и компонентов будет много. Хорошо это или плохо? Давайте посмотрим, что когда их таких проектов много, у нас каждый компонент очень сфокусирован, то есть high cohesion, вот, высокое зацепление внутри модуля. А между модулями у нас связанность получается низкая, они вообще не знают о существовании друг друга. Поэтому с точки зрения архитектуры много маленьких компонентов – это хорошо. <coughs> вот. а есть те, кто, ну, поэтому как раз микросервисы там активно используются, потому что это те же компоненты, но физически разделенные. То есть на практике, как добиться низкой связности, это выделением компонентов. Если у вас много независимых компонентов и неправильно выделено, это вам связность, конечно, понижает. Поэтому пользуйтесь. Да, есть те, кому не нравится работать, когда много независимых компонентов. Но это, скажем так, бывают такие предпочтения, но с точки зрения архитектуры, с точки зрения архитектурных метрик, много маленьких компонентов – это хорошо. И мы получили вот такую картинку. То же самое, на самом деле, что уже видели, но теперь интерфейсис и адаптерс – это не отдельный компонент, это набор компонентов, вот, где есть все интерфейсы, адаптер реализует соответствующие интерфейсы, и юзкейсы используют эти интерфейсы. Вот. И точно так же из адаптеров мы не можем использовать юзкейсы. Вот. То есть у нас правило зависимости, оно уже не совсем работает. То есть э, снаружи внутрь или снизу вверх, 
Вот и адаптеры не, не могут использовать use case. Давайте разбираться, почему. Не уверен, там дядя Бог ошибся. Дядя Джеффри Палерман, который там да, вот, лукавый архитектур. Давайте разбираться, почему же у нас так получилось, что правила зависимости не всегда работают. А, ну, перед этим да, тоже надо сказать, что а, все конкретные модули, то есть модули с реализацией адаптера, они будут зависеть от диаконтейнера. То есть все вот эти круговые диаграммы, чтобы их а, слепить в кучу, там будут а, классы реализации, допустим, email сервиса и диаконтейнер, модуль для диаконтейнера, где все эти зависимости будут регистрироваться. То есть, по идее, из этого а, адаптера будет наружу торчать только один модуль для диаконтейнера. Вот. <coughs> Резюме. По а, интерфейсам и адаптерам. То есть, контракт для интерфейса. А, все классы модуля должны быть публичные и доступны снаружи. Ну, мы как раз для этого его и выделили отдельный модуль. Связи зависит только от интерфейса. Но это логично, если мы сохраняем в базу какую-то сущность, или отправляем а, счет. А, хорошо, если мы будем знать, как эту сущность сохранить, либо отправить. Для адаптеров а, контракт только DI-модуль. По, по идее, мы его из а, корня композиции только регистрируем. И все. Связи. Это Entities плюс реализуемый интерфейс. То есть мы знаем, как сохранить в базе и отправить а, в сторонний сервис сущность, например, счет. Плюс нам надо знать реализуемый интерфейс. И, наконец, вот мы видим ограничение правила зависимости. Почему оно не работает? Давайте разбираться. Дальше просто краткое замечание, что я лично предпочитаю подход SecureS. Мы его использовали. У меня, к сожалению, нет времени про него долго рассказывать. Для понимания достаточно сказать, что у нас есть поток запросов, и они все делятся на две большие группы. То есть команды, которые меняют состояние системы, и query, которые только читают данные, при этом состояние системы не меняют, ничего базу нет. При этом у них даже не обязательно могут быть две разные базы, они могут работать с одной общей базой. Итак, у нас есть команды и query, два типа запросов системы. А Веб-контроллеры это выглядит следующим образом. То есть у нас есть диспетчер, то есть это некоторый класс, который по команде может найти обработку этой команды и вызвать этот образ. И у нас есть команда. Вот мы создали команду и говорили, диспетчер, выполни команду. То есть найди обработчика и выполни. Точно так же query, запрос. У нас есть query диспетчер. Он точно так же по запросу, по query находит соответствующий обработчик и выполняет. И есть запрос, вот мы его создали и говорим, диспетчер, вот тебе query, вот тебе запрос, найди обработчика и выполни. Вот. И... Еще пример. А если у нас напрямую из контроллера вызывается e-mail сервис, отправка уведомлений. То есть вот мы точно так же можем прокинуть e-mail сервис и его вызвать. Вот. Это несколько отличается от вызова. Ну, то есть вроде то же самое, но мы не через диспетчера напрямую получили от интерфейс e-mail сервиса и его вызвали. Давайте посмотрим, что тут происходит с точки зрения архитектуры. И нам здесь поможет архитектура порты и адаптеры. Вот. А с точки зрения архитектуры порты и адаптеры, адаптеры делятся на два больших класса. То есть это первичные адаптеры, вот они у нас как раз зелененькие. Вот. А, ну, здесь вся диаграмма раскрашена в те же цвета, что и чита архитектура. Да? То есть это первичный адаптер, веб-адаптер, контроллеры, которые а, вызывают систему. И, например, а, адаптер для базы данных, вот не справа, вот, которые реализуют какие-то интерфейсы. То есть контроллер – первичный адаптер, а адаптер базы данных – это вторичный адаптер. Вот. И э, первичный адаптер, они вызывают input port, то есть это интерфейс use case. То есть в нашем случае интерфейс use case – это команда либо код. Вот. То есть на последнем примере что произошло? Вот такая штука, то есть там наверху появилась стрелочка, мы из веб-адаптера в обход ядра, в обход логики вызвали какой-то э, вторичный адаптер через его интерфейс. Как правило, эта проблема, это говорит о том, что какая-то логика потеряна, и у вас через API наружу торчит просто вот э, какой-то внешний сервис. Без, без логики, без обработки. Не то, чтобы это прям всегда было ошибкой, но, как правило, да. Я, честно говоря, не встречал случаев, где вот это было бы правильно. Вот. Поэтому для первичных адаптеров, для контроллеров, зависимости должны выглядеть вот так. То есть контроллеры должны использовать только use cases, и все, и больше ничего, никаких других 
ссылок ни на какие другие модули у них быть не должно. Вот. Тогда все хорошо. Тогда вот это вот вызов э, напрямую вторичного адаптера через интерфейс будет невозможно. Как это реализовать? Точно так же мы до этого контроллеры у нас были в веб-проекте, где у нас корень композиции, который знает про все. Мы контроллер выносим в отдельный модуль. Все. И из этого модуля мы теперь настраиваем зависимости только на рискейсе. А веб – это наш корень композиции, он по-прежнему знает про всех. Итак, резюме по контроллерам. Контракт, в данном случае набор там, публичных классов, не важен. На него создается только веб корень композиции. То есть ни из какого другого модуля контроллеры или любые другие первичные адаптеры не используются. Связи, что он еще знает, это use case, вот, где у нас находится логика уровня приложения. Вот. И для первичных и вторичных адаптеров правила зависимости, как вы видели, работают не полностью. Вот. То есть это когда делали вот правила зависимости снаружи, внутрь, сверху вниз, вот про первичные и вторичные адаптеры как-то вот забыли их в эту схему устроить. Поэтому увидели, что оно работает не всегда. Вот. А, что у нас осталось не рассмотрено, это вот как реализовать use case. Вот я уже говорил про подход к URF команды и queries, поэтому вот в этом стиле мы будем реализовывать наш модуль use case. Итак, что же там будет находиться? Это команды, queries, классы, запрос, это а, dto объекты переноса данных между, от контроллеров к use case. Это хендеры, то есть обработчики команды queries. Это маппинги. Как нам из DTO смаппить его на entity, то есть из DTO создать entity и так далее. Как раз если у нас контроллеры не зависят от entities, мы можем иметь entities независимо и у нас не, не, не поломается личный интерес. И наконец use case там тоже будет DI модуль, чтобы зарегистрировать все зависимости в данном случае Command Queries Handlers в вот. Структура use case будет выглядеть э, примерно таким образом. То есть для каждой сущности у нас есть папочка Customers, Invoices, Payments, еще чего-то. Вот. И внутри мод, э, вот этой папки у нас будут э, команды, query, э, какие-то маппинги и так далее. Ну и для каждой команды у нас есть класс команды и есть э, обработчик этой команды, handler. Вот. И даже я показал вот Invoice Service, его интерфейс и реализация. То есть это пример того, что use cases могут быть реализованы как в виде SQRS, команды хендлеров, так и в виде сервиса по их интерфейсу. С точки зрения архитектуры, вот, модули их контракта и связи между модулями, это не, не принципиально. Но я все-таки за SQRS. Хорошо. Теперь давайте а, разбираться вот с этой... А, шпаргалка, где есть направление потока управления и направление зависимости. То есть вот волнистая линия – это поток управления, он идет от контроллера к презентеру, то есть контроллер вызывает use case interactor, то есть это command handler, а command handler вызывает презентер. То есть презентер – это имеется в виду какой-то адаптер, то есть он тоже зеленый – это адаптер. Это адаптер для базы данных, для сторонней системы или еще чего. И также здесь есть интерфейсы. Use case input port внизу – это интерфейс use case. В нашем случае интерфейсом use case является что? Это DTO и соответствующая команда query. И output port use case вот, – это интерфейс у соответствующего адаптера. То есть вот в данном случае контроллер – первичный адаптер, презентер – вторичный адаптер. Соответственно, презентер мы вызываем через свой интерфейс. Ну и о чем говорит Диабоб, если мы воспользовались дважды э, инверсией зависимости, у нас есть интерфейсы use case, которые мы вызываем из контроллера, и есть интерфейсы а, доступа к данным, вот, интерфейсы вторичных адаптеров, которые мы используем из use case вот. И если посмотреть внимательно вот на эти линии, то у нас а, направление вот этих стрелочек не совпадает. Совпадает не всегда. То есть, Uh, вот стрелочка uh, направлена из use case в use case input port. То есть на его интерфейс uh, не в ту же сторону, что и поток управления. Вот это как раз позволяет нам выделить ядро entities и use cases, то есть как раз нашу логику самую важную, которая не должна зависеть от инфраструктуры. Итак, давайте конкретно. Что же такое интерактор? 
в плане реализации говорил, это Common Handler, либо Query Handler. Мне очень нравится название личного интерактора, потому что оно отражает вот суть интерактора. То есть это вообще взаимодействие. То есть что делает интерактор? Он управляет взаимодействием. Управляет взаимодействием между чем? Управляет взаимодействием логики, базы, сторонних сервисов и так далее. То есть это интерактор получает запрос, получает какие-то данные, читает из базы, вызывает расчеты из доменной модели, вызывает сторонние сервисы и так далее. Он всем этим управлением, управляет всем этим взаимодействием всех этих сервисов. Также он занимается конвертацией данных из DTO в Entity и дальше в модель, например, для стороннего email сервиса. А если мы говорим про другие подходы, например, DDD, то там все это, все это взаимодействие находится внутри доменной модели. Вот. Мне ближе и более четким кажется разделение, которое предложено в чьей архитектуре, когда этим занимается интернет. Дальше давайте заглянем в хендлер. Здесь у нас код, давайте его обсудим. То есть, например, команда создания инвойса. Вот. Мы получаем команду, там есть DTO, создаем из DTO команду, ее сохраняем. Дальше вызываем сторонний сервис, с которым мы интегрируемся, получаем внешний идишник для синхронизации, то есть сохраняем извинения и возвращаем идишник этой этого созданного счета инвойса. Вроде такого, ничего сложного. Но давайте обратим внимание вот на что. Это у нас очень простой пример. Давайте посмотрим пример более сложной логики. То есть, когда у нас есть заказ, и у заказа считается сначала тотал, а потом нужно посчитать, например, налог. И тотал заказа считается как сумма по всем позициям, дальше надо посчитать какой-нибудь налог, дисконт и так далее. И когда у нас налог зависит от не только от рассчитанной а, цены по всем позициям, но и от какого-то стороннего сервиса. То есть в данном а, примере в зависимости от условий нам нужно вызвать какой-то внешний сервис и там посчитать дополнительный налог. Вот. А, и эта логика у нас находится внутри entities, внутри домена. А, как мы говорили, там не должно быть ссылок на какие а, вот, сторонние сервисы, даже на их интерфейсы. Вот. А, что с этим делать? Ну, подход DDD так и говорит. Мы, мы с этим не будем бороться, мы это легализуем. То есть вот, вот эта вот часть э, будет легализована. То есть мы в домен заносим интерфейсы сторонних сервисов. Интерфейсы для работы с базой данных, там репозитории, интерфейсы сторонних сервисов. Так. То есть ну, не можешь победить, там возглавить, ну, в данном случае легализуй. Вот. Я предлагаю несколько другой подход. Вот. Я предлагаю работать с делегатами. То есть если у нас возникает случай, когда какая-то сложная логика, которую мы не хотим доносить из модели, мы создаем делегат, то есть указатель на функцию. Вот, передаем его в данный метод и э, вызываем делегат, который вернет нам нужное значение. Вот. А уже из э, use case, то есть из там, э, хендера, мы передаем вот, метод стороннего сервиса для подсчета Вроде бы то же самое, но это нам позволяет а, не добавлять интерфейсы, инфраструктуры в доме. И мне такой подход нравится. Опять же, кажется, что у нас в этом случае будет куча методов, куча делегатов, которые будут передаваться. Нет, неправда. На каждую сущность будет не так уж много делегатов, потому что мы их используем только в том случае, когда у нас сложная логика, которая в зависимости от каких-то условий вызывает там, тот либо иной сервис, либо их вызывает там, с теми либо иными параметрами. Если у нас до того, как вызывается вот calculate tax, мы можем вызвать вот этот вот additional tax из хендлера, мы это и сделаем. Это как раз такой workaround hack, да, который позволяет реализовать вот сложный кейс. Хорошо, и давайте рассмотрим еще один интересный кейс, на мой взгляд. Это background. То есть при создании инвойса, при создании счета, нам нужно сходить в внешнюю систему и вызвать получить там ID-шники, сохранить. Если в нашей базе данных мы доверяем, она, ну, скорее всего, не отвалится, то вот как раз сторонний сервис, который мы вызываем по HTTP, вполне себе может отвалиться. Неплохо бы нам это э, сделать ретрай и как-то это обрабатывать. Вот, поэтому мы добавляем background job service, на .NET это Hungfire, и другие реализации на вашей платформе, я, 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 тоже знаете аналоги. 
Итак, точно так же добавляем background сервис, добавляем отдельный модуль, туда мы кладем интерфейс, да, добавляем отдельный модуль с реализацией, это вторичный адаптер, потому что мы его вызываем из юзкейсов. И что здесь происходит? Данный сервис должен вернуть управление в юзкейсис. Он должен вызвать некий инвойсис сервис, который у нас находится в юзкейсис. Ну, потому что если здесь будет логика работы с базой, еще чего-то, это как раз будет логика интерактора. Еще с интерактор управляет взаимодействием. Это он ходит в базу, вызывает сторонние сервисы, еще что-то делает. Вот эта логика интерактора, она должна быть в юзкейсах. Поэтому все, что делает бэкграунд, этот бэкграунд job сервис, он взаимодействует с фаром бэкграунд job, где идет вот вызов invoice сервис. А дальше мы возвращаемся в use cases и мы видим реализацию этого сервиса. Это как раз use case, который реализован не в виде там, handler, а в виде сервиса. И как раз вот логика, логика use case. То есть мы идем в базу, получаем invoice по ID-шнику, идем в сторонний сервис, там, получаем внешний ID-шник, присваиваем вместо клиента. Вот. Что интересно в этом кейсе, это то, что background job у нас получился и первичным, и вторичным адаптером. То есть он как вызывается из use case, так он его и вызывает. Это вот такое вот интересное исключение, которое мне понравилось этим наблюдением, я хотел бы с вами поделиться. Вот. Итак, резюме по use cases. Как мы говорили, для каждого модуля будем прописывать контракт и связь. Итак, контракт – это публичные классы, это команды, квери, детошки для передачи данных из контроллеров, ну, либо, например, тех же бэкграунд джобов. А связи зависит от entities и зависит от интерфейсов вторичных адаптеров. Причем от всех интерфейсов. Потому что в юзкейсах мы используем их все. И базу, и очередь, и сторонние сервисы, и все остальное. Вот. И что важно, в этом модуле у нас находится и интерфейс, и реализация. Если раньше у нас для вторичных адаптеров мы разделили интерфейс и реализацию, да, для первичных адаптеров мы сказали, что это не важно, то здесь это важно. Реализация сервисов либо команд query handler должны быть пятерны. То есть они не должны быть видны наружу из этого модуля. И, наконец, веб. Наш проект – это корень композиции. А самое главное, что он делает, это регистрирует модули. Вот. А он туда может, может передавать параметры, например, строку подключения. Может в зависимости от каких-то условий использовать тот либо иной модуль продать email по SimGrid или еще как-то. Вот это самое главное, что он делает. А, на самом деле, вот я говорил, что для вторичных адаптеров, а, например, email сервис, либо еще что-то, а, там наружу должен торчать только для email. Да, это удобно, но не обязательно. То есть, если мы правильно расставили а, связи между проектами, все контракты этого вторичного адаптера, то есть база данных, либо email сервис, он доступен только вот из веба, из корной композиции. Больше он ниоткуда не доступен. И поэтому здесь мы можем не регистрировать модуль, а регистрировать в зависимости от конкретного модуля. Да, это тоже допустим. То есть, конечно, вариант с модулем не больше нравится, но второй вариант он тоже допустим, он имеет место. Да. То есть, если мы правильно выделили интерфей, отделили интерфейс от реализации, мы получили в большей степени, скажем так, свободы. Вот. Это, опять же, резюме по веб. Вот, что мы туда складываем. Контракт веба, но, опять же, не важно, на него вообще никто не ссылается, этот проект. А, связь, он знает обо всем. Он знает обо всех а, реализациях. Вот, и как раз вот а, регистрирует все зависимости. А, отлично, давайте а, подведем итог и вспомним все, о чем мы сегодня говорим. Итак, мы начали с четырех модулей, которые соответствуют тем слоям, которые описаны в четвертике. Дальше. Мы вынесли интерфейсы адаптеров, вторичных адаптеров в отдельный модуль. Вот. Тем, уров... тем самым мы добавили не только новый а, модуль, мы добавили новый уровень в архитектуру. Дальше. А, для каждого стороннего сервиса мы разделили интерфейсы реализации. Все это сложили по отдельному модулю. Таким образом, у нас получилось много модулей, но мы получили слабую связанность между этими модулями. А, точно так же первичные адаптеры, в данном случае контроллеры, мы вынесли из корня композиции в отдельный модуль. Точно так же мы поступим 
с любыми другими первичными адаптерами. Это могут быть бэкграунд джобы, обработчики очереди, либо еще чего-то, ну или даже какой-то command line интерфейс. Мы поговорили про use cases, что ядром use и вообще вот ядром в чистой архитектуре является интерактор. Он управляет взаимодействием всех остальных сервисов, он получает запрос, его обрабатывает, занимается маппингом, получает данные из базы, их модифицирует, вызывает расчеты, сохраняет и так далее. Все это вот самый, самое ядро а, системы, то есть тот, тот, кто делает больше всего работы. Вот. А, use cases – это модуль где контракт реализация в одном модуле. Вот. Этим он отличается от всех остальных. И я показал делегаты, как способ убрать интерфейсы инфраструктуры из этих. Если их туда добавить, у нас будет уже несколько другая архитектура. Это такой подход, с одной стороны, кажется тактическим, но с другой стороны, если мы интерфейс инфраструктуры положим в Entities, у нас получится другая картина, так как от, как от Entities зависят все остальные, то все остальные тоже узнают про интерфейс это далеко не всегда. Итак, что мы получили? Мы получили, то есть, что мы получили после внедрения этой штуки. То есть мы хотели, чтобы у нас не тратилось время на создание базы структуры для нового проекта. И вот на то, чтобы набить эту структуру, теперь занимает часа 4, полдня примерно. Все-таки, да, надо посоздавать проекты, понастраивать связи, но это недолго, не это все учитывает. Мы получили переключение разработчиков между проектами, но оно происходит мгновенно, если разработчики уже знают эту схему. Это очень круто, это очень удобно. Потому что теперь понятно, что где искать, ну и куда новый код положить. Все стало понятно, когда мы это унифицируем. Но это не бесплатно, говорится, магии не бывает. С одной стороны, у нас еще продолжаются споры, но они касаются скорее тактических вещей, а не архитектуры. Еще раз, архитектура – это модули, контракты и связи. Это у нас устаканилось, но какие-то вещи мы продолжаем еще. И самое главное – это магия быстрого переключения да, и быстрого старта достигается, когда сотрудники уже знают эту схему. Их надо обязательно обучать, тогда переключение быстро. Понятно, что новый разработчик не знает предметную область нового проекта, но, по крайней мере, общую структуру знает отлично и понимает. Если приходит человек, который об этом не знает, ему надо читать документацию, надо ему это объяснить. Но это того стоит. Мы попытались собрать шаблон, но он оказался для нас бесполезен. Шаблон – это имеется в виду, например, репозиторий, который можно было бы спланировать, хоп, и стартануть новый проект не за 4 часа, а там за 15 минут. Не получилось, потому что надо будет этот проект, этот шаблон сразу после создания надо будет править. То есть править в Space, еще чего-то. Мы решили, что лучше все-таки 4 часа потратить и создать все с нуля, но с правильным названием проекта, Space. Вот. В данном случае мы решили, что это не имеет смысла, кроме того, трудозатраты на там, создание такого проекта, они все-таки выше, чем польза. Большая часть затрат на проекте будут не на начальную базовую структуру, тем более 4 часа это вполне себе приемлемо. Вот. И что посмотреть, почитать по теме, естественно, я советую в первую очередь это первоисточник, это книга чисто архитектуре. Для тех, кто пишет на .NET, можно посмотреть информацию на YouTube, допустим, от Джейсона Тейлора, у него есть репозитории, где там 4000 звезд, у него, так, кстати, пару, пару пул-реквестов правил. Вот. Я бы сказал, это информация для начинающих, это то, чего стоит начать. Вот. Она такая, достаточно стартовая, там все очень просто сделано, без тех усложнений, которые мы вот сейчас только что с вами сделали. Дальше, естественно, надо почитать про чистую и гексагональную архитектуру, хотя мне больше нравится название порты адаптера, потому что оно отражает суть этой архитектуры. Гексагональная, ну, к сожалению, Опять же, для дутнетчиков имеет смысл посмотреть быстрорастворимое проектирование, неплохой доклад, в том числе про секурес и про пайплайн. И то, про что сегодня немножко не успел рассказать, это архитектурные тесты. То есть, чтобы архитектура не расползалась а, со временем, можно писать тесты, которые проверяют как раз то, что мы назвали архитектурой. Да, те тесты на контракт модули, тесты на связи между ними. Это уже есть в библиотеке, есть для .NET на этап тест, есть для Java соответствующая библиотека. То есть эти инструменты уже есть, их можно использовать. Вот. А на этом у меня все. Большое спасибо за внимание, и я готов ответить на ваши вопросы. 
Андрей, давай запрыгну на сцену. Будем разбирать вопросы. Начнем. Спасибо тебе большое за доклад. Семен, пожалуйста, нажми сейчас либо камеру, либо микрофон, лучше и то, и другое. Вот. И задай, пожалуйста, свои два вопроса. Единственное, что я затеку небольшой таймер, да, для того, чтобы нам осталось, осталось время для других вопросов. Да, конечно. Спасибо, Андрей, за доклад. Вот, по поводу, собственно, чистой архитектуры. Но тот же самый Боб Мартин говорил в книге своей, что нужно, вот, дескать, максимально абстрагироваться от фреймворка, чтобы ваши там нижестоящие слои никак от него не зависели mm -hmm. и, и все остальное. Я не знаю, насколько как бы, ты придерживаешься этой концепции, потому что ты как-то не сильно упоминал это в докладе, но вот, допустим, я Java-разработчик, и в Spring ты можешь с помощью одной аннотации сгенерировать себе репозиторий для доступа к базе данных, вообще не написав там ни строчки кода. Ну, то есть, mm -hmm. по сути, это значит, что у тебя э, фреймворк просочился на нижестоящие уровни. То есть э, сам факт того, что ты DI-контейнер используешь, это тоже, по сути, просачивание фреймворка, потому что он может там отличаться в зависимости от реализации, там какие-то mm -hmm. разные могут быть подходы. Вот как, как твое мнение на этот счет? Да, спасибо, очень хороший вопрос. Uh, ну, смотрите, во-первых, давайте про DI. Uh, это вот такие, как сказать, в нашей жизни это череда компромиссов, то есть мы не можем все вот так вот чисто-чисто сделать, а если сделаем, то у нас uh, структура проекта будет такой не очень uh, читаемой. Честно говоря, допустим, про DI контейнеры я не помню, что на проекте их меняли, но в случае с .NET только уходит от стандартного. Uh, то есть с этим вполне можно жить. Uh, что касается фреймворков, но тут нужно, нужно принять решение. Допустим, если мы говорим, ну, в Тутнете я для себя принял решение, что мы репозитории на проектах не используем, то есть мы используем антифреймворк напрямую. То есть это зависимость вот как раз напрямую от фреймворка, мы его не прячем ни за какими репозиториями, и это нормально. То есть вот надо просто взвесить на, на весах, то есть мы насколько хотим от этого инструмента абстрагироваться, насколько нам это дорого, и что мы получим. Вот очень часто, очень такая глубокая, абстракция от фреймворка, она на самом деле смысла не имеет. То есть мы сделаем огромный забор из каких-то интерфейсов, за которым будет э, спрятан э, фреймворк, фреймворк там, я, к сожалению, вот не специалист по Java, поэтому сложно говорить. Вот. Но очень часто да, это не имеет смысла. В Python то же самое на самом деле касается Django. Если когда с специалистами общался, они говорят, ну вот там все вот пропитано Django, поэтому от него абстрагироваться ну, смысл. Лучше тогда какой-нибудь фреймворк полегче. Uh -huh. Поэтому ну, я вот... Я не поддерживаюсь, да. да. поэтому вполне нормальная точка зрения, если вы посмотрели, вы, как сказать, зря че приняли это решение, не просто... Из Извини, пожалуйста, можно перебьем, время заканчивается, да. у меня второй вопрос просто еще есть. Вот, такой mm -hmm. немножко холиварный, наверное, но, допустим, есть контроллер, он в качестве инпута принимает какие-то ДТОшки, и вот эти uh -huh. ДТОшки, они идут ниже стоящий уровень. Вот, вот тут такой момент, допустим, я расположил эти ДТОшки на уровне контроллера. Да, получается, у меня use case зависит от контроллеров. А, допустим, я расположил DTOшки на уровне use cases. Тогда, получается, в use case есть DTOшки, которые своим use case не используются, но контроллер от них зависит, его input зависит от use cases. Вот а. как вот эту ситуацию правильно разрешить? Ну, нормально. То есть здесь DTOшки мы кладем в use cases, и это входящие параметры, они тоже являются контрактом. То есть все нормально. Эти DTOшки должны быть в use cases. Окей, вот понял. Спасибо. Семен, ты получил на оба да, вопроса ответ. Да, да. Все, а отлично. Мы отвечать, потом пообщаться. Вопрос от Виталика. Не совсем понятно, как определя... какая логика должна находиться в командах CQRS, а какая в сервисах. А. Есть определенная догадка от Виталика, например, команды это, это логика доменного слоя, сервисы это инфраструктурный слой. Так ли это? А, ну, да, если кого-то запутал, прошу прощения, это было. Демо того, что use cases могут быть реализованы как в CQRS, так, так и в стиле э, э, вот, сервисов. То есть никакой разницы. В данном случае command handler, query handler – это точно то же самое, что и метод сервиса. Лучше в одном проекте использовать один и тот же подход, то есть везде использовать, допустим, команды query. То есть тогда из background job мы будем использовать не, э, не сервис, а точно так же команду. Угу. Виталий, напишите, пожалуйста, в чат, если раскрыли полностью вопрос. Следующий вопрос от Александра. Используете ли вы инструменты генерации новых проектов на основе вашего шаблона? Я так понимаю, что у вас нет шаблона. А, вот. ну, да. Например, в Java в мире есть проектик LazyBones. Ну, опять же, я не Java специалист, к сожалению. А 
проект, да, мы не используем шаблон. Вот товарищ, про которого я упомянул, Джейсон Тейлор, он как раз создал шаблон там для Visual Studio, то есть его можно скачать, и по одной команде из команды строки у вас экспилярмус и появляется новый проект. Чем мне такой подход не нравится, это то, что после создания ты идешь в проект, начинаешь его в проект, настраивать нужный тебе namespace, еще чего-то. Вот мне не, мне не полностью нравится этот шаблон, который там у Джейсона есть. То есть вот я считаю, что все-таки самое ценное, вот, что я надеюсь смог донести, это вот, опять же повторюсь, да, что это модули, контракты, связи. Вот это важно. Вот это соль, и это можно достаточно быстро воспроизвести для нового проекта. А шаблон на его создание ну, для нас показалось лишним. То есть много работы по созданию проекта, выпиливанию каких-то там вещей, а, их, ну, то есть, короче, быстрый ответ, нет, мы это не используем. Я видел ребят, которые используют, но мне это только считают, я это только считаю ну, излишним. Окей. А, так, заглянем снова в чат. А, спасибо, пишет Александр. Отлично, ответили на вопрос. Отлично. Если у вас еще есть вопросы, то вы можете найти Андрея в фойе шестого этажа. То есть сначала перемещаетесь в фойе, и дальше потом идете на шестой этаж. Там выбираете один из столиков, где-то вы обязательно найдете Андрея. Там подписано Хорошо. все. Вот, Андрей, огромное тебе спасибо за доклад. А на этом у нас небольшой кофе-брейк слэш обед. Да, продлится он полчаса. Дальше, я так понимаю, выступит твой брат. Я правильно понял? Да, не только брат, но еще и близнец. Брат, Смотрите, не перепутайте. Ну, вы на самом деле отличаетесь, честно. Я изучил фотографию. Я понял, что вы братья. Вот, кстати, Руслан подключается. Семья Руслан... Не понял, можно сказать. Да, хорошо. Руслан не похож на брата Андрея, но, но Руслан мой коллега и подхватит ведение этого трека после вот этого небольшого обеда слэш кофе брейка. Соответственно, Руслан, вот познакомьтесь с этим бородачом из крам трека. Всем привет. Помаши всем ручки. Помахал. А, отлично. Все, хорошо. На, на вот этом перерыве вас ждут интерактивы. Также перемещаемся в фойе и ищем э, лейбл интерактив. Вот. Но не забывайте, что надо подвигаться. Я, я сам заходил на разминочку. Там меня девушка Юлия, по-моему, звали, учила вот делать вот так вот, вот так вот делать. В общем, довольно, довольно весело. Поэтому подвигайтесь обязательно, ребят. Андрей, спасибо тебе большое за, за новые тренды в архитектуре. Спасибо. Все, ребята, через полчаса здесь.